good morning dear students now we discussed about the topic on dna fingerprinting almost every cell in our body contains our dna on average about 99 percentage of the dna between two humans is the same the remaining percentage is what makes us unique although this might sound like a small amount it means that there are around 3 million base pairs that are different between two people these differences can be compared and used to help distinguish you from someone else so dna fingerprinting is the method used to identify an individual from a sample of dna by looking at unique patterns in their DNA. So it's a way to identify a certain individual rather than simply identifying a species or a particular trait. It's a technique used by scientists to distinguish between individuals of the same species using only samples of their DNA. DNA fingerprinting was invented in 1984 by Professor Alec Jeffrey. After he realized that you could detect variations in human DNA in the form of these mini satellites. Mini satellites are short sequences, maybe 10 to 60 base pairs long of a repetitive DNA that show greater variation from one person to the next than the other parts of the genome. This variation is exhibited in the number of repeated units or shutters in the mini satellite sequence so these mini satellites can be identified and compared with the other dna samples and analyzing the variation or analyzing the matching profile so there are major steps in the DNA fingerprinting. So, the biological samples used for DNA fingerprinting are blood, hair, saliva, semen, body tissue cells. DNA samples have been obtained from vaginal cells transferred to the outside of a condom during sexual intercourse. There are different samples have to be used for DNA fingerprinting techniques. The steps to DNA fingerprinting. There are 8 steps for DNA fingerprinting. Step 1 is the isolation of DNA. DNA must be recovered from a cells or tissue. Only a small amount of blood, hair or skin is needed to isolate DNA. So, first step is the isolation of DNA. We have to isolate DNA from a cells or tissue. We need a small amount of blood, hair or skin is needed to isolate the DNA. 
द नेक्स्ट स्टेप इज द डाइजेशन ऑफ डी एन ए बै रिशन एंडो न्यूक्लियस वि ऑलरेडी नोट दैट रिस्ट्रिक्शन एंड सैम और रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस आर नोण मोलिकुला दिस् वे यूस टू कट् द डी एन ए रिसलटिंग तौस पीसस् ऑफ डी एन ए वित् ए वेरटटी ऑफ डिफरेंट लेंत द डी एन ए इज कट्ड इंटू फ्राग्में यूसी रिस्ट्रिशन एंड सैम सो दीस् रिस्ट्रिशन एंड सैम आर नोण मोलिकुलाच रिशन एंड सैम कट्स डी एन ए अट्ठे स्पेसीफि बेस् वीक्वें अब प्रीवियस् क्लास इट्स क्लियरली डिस्कस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड क्यारक्टरी and the functions of restriction enzyme you should watch the notes and clearly uh, analyze the details of restriction enzyme so each restriction enzyme cut dna at a specific base sequence these pieces of dna were then separated according to size by a process called gel electrophoresis the sections of dna that are cut out are called restriction fragments the features of restriction enzyme is the dna is cut into different variety of different length so these fragments are known as restriction fragments this yields thousands of restriction fragments of all different sizes because the base sequences being cut may be far apart or close together so we can give we can the resulting the resultant fragment is the long fragment or it may be short fragment the commonly used restriction enzymes are he third hin1 alu1 etc the reaction mixture is incubated overnight at 37 degree celsius the first step is the isolation of dna from a sample of tissue blood hair semen etc then it can be cut into di different length using dna restriction enzyme the third step is the electrophoretic separation of different fragments the fragments are separated on the basis of size using a process called gel electrophoresis the next step is the electrophoretic separation of these different fragments these restriction fragments fragments are separated on the basis of size using a process called gel electrophoresis dna fragments are injected into wells and an electric current is applied along the gel the reaction tube containing different sizes of dna dna is negatively charged so it is attracted to the positive end of the gel the shortest dna fragments move faster than the longer fragments dna is separated on the basis of size and the smallest dna is located on the base and largest dna on the bottom and the upper part in the next step is the step 4 transfer of dna on nylon or nitrocellulose membrane the dna fragments are transferred to a nylon sheet by placing the sheet on a on the gel and soaking them overnight by the process of southern blot what is southern blotting the separated dna fragments are transferred to a nylon membrane or nitrocellulose filter paper by placing it over the gel this process is called southern blotting 
the nitrocellulose filter having DNA fragments is dried in between dry filter papers at a high temperature. This process is called baking. The next step is the step 5 probing or probe labeling. What is a probe? A probe is the fragments of DNA or RNA of variable length which can be radioactively or fluorescently labeled. It can be used in DNA or RNA samples to detect the presence of nucleotide sequence that are complementary to the sequence in the probe. So here the fifth step is the probing or probe labeling. Adding radioactive or colored probes to the nylon sheet which is complementary to target sequences. Each probe only sticks to one or two specific places on the sheet. Now, how do you do this? We will use a probe in a sheet. We will use a radioactive or colored probe. We will use a probe in a sheet. We will use a fragment of DNA or RNA. We will use a probe in a sheet. இது அது radioactively labeled ஆயிரிக்கின் அல்லைங்கள் fluorescently labeled ஆயிரிக்கின் இதனே நமக்கு இ DNA அல்லைங்க RNA samples நே detect ஏயானாட்டு use ஏயா அது இந்த presence அப்பு நம்மல் இ radioactively or fluorescently labeled colored probeகளான இ colored probe ஒல்லா ஒரு reaction baseல் ஓட்டு நமக்கு கிட்டியா இ DNA fingerprint different lengthில் அரையிந்து செய்து வெச்சிரிக்கின்னா அன் ஏட்டோஸ் செல்லிலோ சீட்டினே நமக்கு டிராய்டாய்டு கிட்டியா நமல் பேக்கிங் செய்திருத்தது சதான் பலோட்டிங்கின் சேசம் நமக்கு நேட்டோஸ் செல்லிலோ பேப்பரல் DNA different fragmentsல் அரையின் செய்து வைச்சிரிக்கேன் அதனே நமக்கு விடுத்து இ பிரோபிங் செய்யானாய்டு reaction platelet these probe containing nucleated sequences that are complementary to the sequence to the automatic at probe ili namal fluorescently labeled probe nucleated sequence ne fluorescent vechalengil radioactively labeled aanu ee probe chennu nitrocellulose sheet il ulla probe ne complementary aayittulla sequence uayittu match cheyum so the next step is the hybridization. This figure showing the this type of a uh, labeled probe labeled sheet. Labeled probe DNA should be hybridized with the complementary sequences located on nylon membrane for the detection of position of later. Membrane is washed to remove on specific binding and clearing of the background. பதினார்த்து நம்மல ஒரு reaction tableல reaction baseல நரச்ச பிரோபுகள் நம்மல ஐடியிதுட்டும் உண்டாயிருந்து அதில் நம்மல்ட நைட்டோஸ்லிலோஸ் சீட்டில் matching ஐட்டுள்ள பிரோபு வந்து அட்டாச் செய்துகள்யும் பாக்கி பிரோபுகள் எல்லாம் நம்மல ஓஷியிது அதில் நன்ன கலையும் அது நேன filter hybridization the nitrocellulose filter is placed in an alkali solution இங்கேன் நமக்கு வாஷியான் யூசியின்னது ஒரு alkali solution அனு to denature the duplex DNA fragments செல்ல duplex ஐட்டு வந்ததுன் எல்லாம் denature இது கலையியும் then it is placed in the hybridization solution containing the probe DNA the probe DNA bind with appropriate mini satellite and forms duplex DNA சப்போ நமக்கு அரியம் பிரோபுகள் பிரோபில் என்தா உள்ளது ஒரு radio labeled ஆனு ஒரு fluorescently labeled ஆனி விருச் சென்ன complementary ஐட்டுள்ள அப்பேசு ஐட்டு match ஏது அவட duplex double standard DNA ஐட்ட அவட இடிக்கின்ன நமக்கு காணம் different lengthில் உள்ள DNA அது மினி satellite இன்னு match ஐட்டுள்ள பிரோபு சென்ன அட்டாச் ஏது இடிக்கின்ன காணம் 
ബാക്കി എക്സ്ട്രാ ഇരുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് മെമ്പറിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ഈസ് ദ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രഫി ആഫ്റ്റർ ഹൈബഡൈസേഷൻ ദ ഫിൽറ്റർ ഈസ് വാഷ്ഡ് വിത്ത് എ വാഷ് സൊല്യൂഷൻ ടു റിമൂവ് അൺബൗണ്ട് പ്രോബ് അൺബൗണ്ട് പ്രോബിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് ദെൻ ആൻ എക്സ്റേ ഫിലിം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദ ഫിൽറ്റർ ഫോർ അബൌട്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഇൻ ജീനോം ബൗണ്ട് വിത്ത് ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് റേഡിയാക്റ്റീവ് പ്രോബ് ഓൺ മെമ്പറൈൻ എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറോസിൽ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡിഫറൻറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ നമ്മൾ റേഡിയാക്റ്റീവ് ലേബിൾഡ് ഓർ ഫ്ലോറസെൻ്റ് ലേബിൾഡ് പ്രോബ് ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ പ്രോബിലുള്ള ആ പ്രോബിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയറ്റായിഡ് സീക്വൻസ് നമ്മുടെ മെമ്പ്രൈനിലുള്ള നമുക്ക് ഫിൽ ജെൽ ഇലക്ട്രോ ഫോറസിൽ റൺ ചെയ്ത ഡിഫറൻറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ ആയിട്ട് കയറി മാച്ചായി അവിടെ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഡി എൻ എ ആയി നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഡി എൻ എ ആയി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി ഇരുന്ന എക്സ്ട്രാ പ്രോബുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവയെ അതായത് ഡബിളായിട്ട് കണ്ടവയെല്ലാം നമുക്ക് അത് ഒന്നിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കോപ്പിയും കൂടി ഇരുന്ന് അതിന് എക്സ്ട്രാ എല്ലാം നമ്മൾ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ശേഷം ഇത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്തു ഹൈബ്രഡൈസ് ചെയ്തതിനെ റേഡിയോ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫിയിൽ റൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ദെൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ആൻ എക്സ്ട്രേ ഫിലിം ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദ ഫിൽറ്റർ എക്സ്ട്രേ ഫിലിം നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിന് മുകളിൽ റൺ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ദ റേഡിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ് മേക്സ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ഓൺ ദ എക്സ്റേ ഫിലിം അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയോ ലേബലിംഗ് ആയിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കണ്ടതെല്ലാം ഒരു സ്പോട്ടായിട്ട് എക്സ്ട്രേ ഫിലിമിൽ കാണുകയും ടെക്നിക് ഇൻവോൾവ്സ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് മെമ്പറൻ വിത്ത് എക്സ്റേ ഫിലിം ദ എക്സ്റേ ഫിലിം ഓൾട്ടർ ഇറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാൻഡ് ദാറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ബാർ കോഡ്സ് ആൻഡ് നോൺ ആസ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നിക്ക് വെച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ബാൻഡുകളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാം ദർഫോർ എൻ ഇറഗുലർ ലാഡർ ഓഫ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ഡെവലപ്പ് ഓൺ ദ എക്സ്റേ ഫിലിം ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ ഈച്ച് ലാഡർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ ഡി എൻ എ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൾ ഡി എൻ എ പ്രിൻ്റ് ഓൺ ദ എക്സ്റേ ഫിലിം ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറിങ് പാറ്റേൺ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ബാൻഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ ഈ എക്സ്റേ ഫിലിമിലെ ബാൻഡിനെ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ബാൻഡ് പാറ്റേൺ അനാലിസിസ് ഓഫ് ബാൻഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബാൻഡ് ഓർ കം ഓർ ദ ന്യൂ ടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഫോർ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രിംഗർ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ബാൻഡ് വെച്ച് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എട്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ദെൻ Uh, it can be cut into different length using restriction enzyme or molecular scissors and then it can be run into gel electrophoretic gel after gel electrophoresis these fragments are arranged into different length based on their size and then after this transfer dna on a nitrocellulose membrane or nylon sheet the process of called the process called the southern blotting then after southern blot the next step is the probing or probe labeling is the adding of radioactive or colored probe to the nylon sheet which is complementary ടു ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് സീക്വൻസിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബുകളെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദെൻ പ്രോബീസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ സ്പെസിഫിക് പ്ലേസസ് ഓൺ ദ ഷീറ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ
നോൺ സ്പെസിഫിക് ബൈൻഡിങ് അതായത് ബൈൻഡ് ചെയ്യാതിരുന്ന പ്രോബുകളെല്ലാം വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓൾ അവിടെ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ക്ലിയറായിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി നടത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാൻഡ് കിട്ടുന്നു ഈ ബാൻഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബാൻഡിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ദ ഗിവൻ ബാൻഡ് അതിന് മുന്നേ യൂസസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് പറയാം ഇത്രയാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെർട്ടഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇൻഹെർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ക്യാൻ ബി ഈസ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെർട്ടഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡയഗ്നോസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് പ്രറ്റേണൽ ആൻഡ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ഇപ്പോൾ പാരൻ്റലായിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ന്യൂ ബോൺസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിസോർഡേഴ്സ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് ഹീമോഫീലിയ ഹണ്ടിങ് ഹണ്ടിങ്ടൺസ് ഡിസീസ് ഫെമിലിയൽ അൾഷിമേഴ്സ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ തലാസിമിയ ആൻഡ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ക്രൈം ഫോറൻസിക് സയൻസ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഇൻ ലീഗൽ സിറ്റുവേഷൻ ദ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഈറ്റ് ഇൻജുവല് ഈസ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദ ചാൻസസ് ഓഫ് ടു പീപ്പിൾ ഹാവിങ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മില്യൺ ടു വൺ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ സെയിം പ്രൊഫൈലിൽ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വേരിയേഷൻ കാണും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നിക്ക് വഴി നമുക്ക് ക്രൈം ഡിറ്റക്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റും ദെൻ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് ദെൻ കമ്പേർഡ് വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് വിക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ സസ്പെക്റ്റ് വിക്റ്റിംഗിൻ്റെയും സസ്പെക്റ്റിൻ്റെയും ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രൈം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ പ്രൊഫൈൽ മാച്ചസ് ദ സസ്പെക്റ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ സസ്പെക്റ്റ് വാസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ക്രൈം സീൻ അപ്പോൾ ആ സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈൽ വിറ്റും ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദ പ്രൊഫൈൽ ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് ദ സസ്പെക്ട് ദെൻ ദ സസ്പെക്റ്റ് മേ ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ എൻക്വയറി മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ അവിടെ നിന്ന് എലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു വയലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മർഡർ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് ടീം അവിടെ വരികയും അവർ ബ്ലഡ് സാമ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ സാമ്പിള് ഹെയറിൻ്റെ സാമ്പിളൊക്കെ ക്രൈം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്രൈമുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ക്രൈമിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറ്റവാളിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫോറൻസിക് ടീം വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് സാമ്പിള് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഹത്രാസിലെ കൊലപാതകത്തിൽ പോലീസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അബ്യൂസ് നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്താണ് അവർ ഇത്ര പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാവും അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പോയിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ക്രൈം നടന്ന സമയത്ത് തന്നെ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രൈം ടൈമിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻ അവരുടെ ഡി എൻ എ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ പ്രിപ്പയർഡ് ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈൽസ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ദ വിക്റ്റിംഗ് മാൻ സസ്പെക്ട് ആസ് ഫോളോസ് അത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് ഇത് ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് എടുത്തതാണ് ഇത് സസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ ഇത് വിക്റ്റിമിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ സസ്പെക്റ്റിൻ്റെതും വിക്റ്റിമിൻ്റെതും അപ്പം ഈ ക്രൈം നടന്ന സ്ഥലം ഇവരുമായിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് സാമ്പിള് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പ
മൂന്ന് ഡി എൻ എയും കളക്ട് ചെയ്തു അതും ഇതേപോലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് റൺ ചെയ്തു പി സി ആറിൽ റൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ ഇലക്ട്രോഫോറോട്ടിക് ജെല്ല് വഴി റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആഫ്റ്റർ ഇലക്ട്രോഫോറോസിന് ശേഷം സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് നടത്തി ബേക്കിംഗ് നടത്തി പിന്നെ ആൽക്കലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഡി എൻ എ പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ് വെച്ച് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ പ്രോബിംഗ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടത്തി ഹൈബ്രിഡൈസേഷന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വാഷിംഗ് നടത്തി ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫിയിൽ റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഡി എൻ എ പ്രിൻറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് സസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ സസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇതിൽ സക്സ് ആ ഇത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് മൂന്ന് സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ സസ്പെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസിനെ മൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ എടുത്തു ഇത് വിക്റ്റിമുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഈ വിക്റ്റിമിൻ്റെ പ്രൊഫൈലുമായിട്ട് മാച്ചായിട്ട് വിക്റ്റിമിൻ്റെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാച്ചായിട്ടുള്ളത് ആരുടേതാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കൃത്യമാക്കും അത് സീഡതാണ് കൂടുതലായിട്ട് മാച്ചായിട്ട് കാണുന്നത് അതോ ബീഡതാണോ അതോ എയ്ഡതാണോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് എയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരേപോലെ ബാൻഡിങ് വന്നിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ പിന്നെ ബാക്കി സാഹചര്യ തെളിവുകൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് ആ ക്രൈം ഉറപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ടെക്നിക് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സോൾവിംഗ് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വിതർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഈസ് ദ പാരൻറ്റ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് എ ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഓർ റിവീലിംഗ് ദ പറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് മറ്റേണിറ്റി ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പറ്റേണൽ സ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ഹെറട്ടൺ കേസസ് ഇമിഗ്രേഷൻ കേസസ് ആൻഡ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ പറ്റേണിറ്റി ടെസ്റ്റ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് എ മദർ ആൻഡ് ഹർ ചൈൽഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ചൈൽഡ് വിച്ച് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ഫ്രം ദ മദർ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ദേ ഫോർ ഹാവ് ബീൻ ഇൻഹെർട്ടഡ് ഫ്രം ദ ബയോളജിക്കൽ ഫാദർ ദ ഇസ് എ മാൻ ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ദ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദ മദർ ഡി എൻ എ ഇസ് ദ ചൈൽഡ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ദ മാൻ ആൻഡ് ദ നമുക്കിവിടെ ദ ദിസ് മാൻ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് Uh, that child is clearly uh, revealed that the identifying the profile appo nokkike ivada banding pattern different aayta kanichirikkunnathu child um aayittu matching alla so appo namukku parayan pattum is not the uh, father of his child father of the kutiyada uh, father alla namukku ee banding pattern nokkitte manasilaaka and the another uses is the personal identification യു എസ് സാമ്ഡ് സർവീസസ് ആർ ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് എ പ്രോഗ്രാം വേർ ഡേ കളക്ട് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ഫ്രം ഓൾ പേഴ്സണൽ ഫോർ ലേറ്റർ യൂസ് ഇൻ ഇൻ കേസ് എനി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഓർ മിസ്സിംഗ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് ആർമിയിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മിസ്സിംഗ് പീപ്പിൾസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് മദർ മദർ ചൈൽഡ് ഫാദർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീടും ദ അലിഗേറ്റഡ് മദർ ചൈൽഡ് അലിഗേറ്റഡ് ഫാദർ അപ്പോൾ ചൈൽഡുമായിട്ട് അലിഗേറ്റഡ് ഫാദറിൻ്റെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ പാരൻറ്റ് ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെഡിസ് മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രൈം ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു and some other uses are identification of carcass carcasses of tissues and then the detection of somatic mutations or cancer and pathogen identification and detection of lossy controlling quantitative traits or disease resistance namukku ariyam chella organismathil disease resistance capacity und appo adu adu edu ക്രോമസ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു അവിടെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ മരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് അത് മരിച്ചത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടത്താം ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ എക്സ് ദ ഫേമസ് കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ദ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു എലിസബത്ത് ഹാർലി യൂസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്റ്റീവ് ബിങ് വാസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഹെർ ചൈൽഡ് ഡാനിയൽ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഇസ് എ കോളിൻ പിച്ച് ഫോക്ക് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്രിമിനൽ കോഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് എവിഡൻസ് ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ ദ റേപ്പ് ആൻഡ് മർഡർ ഓഫ് ടു ഗേൾസ് ആൻഡ് വാസ് സെൻറ്റൻസ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് and the major questions are pn what is the dna fingerprinting and the steps in the dna fingerprinting and the importance of restriction and the nucleases in the in dna fingerprinting what is a pro uh, defined gel electrophoresis hybridization auto radiography uses of dna fingerprinting and the applications of dna fingerprinting southern blotting these are the important questions from the dna fingerprinting techniques അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്